டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணக்கு ஒரு தலைப்பு ஆர்ஜின் ஆஃப் லைஃப் இந்த ஆர்ஜின் ஆஃப் லைஃபுக்கு நிறைய சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு தியரிஸ் தியரிஸ் மூலமாக நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த தியரிஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம் மெனி தியரிஸ் ஹாவ் பீன் போஸ்ட்ரிலேட்டட் டு எக்ஸ்பிளைன் த ஆர்ஜின் ஆஃப் லைஃப் ஸோ ஆர்ஜின் ஆஃப் லைஃப்க்கு நிறைய தியரிஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதில் த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்பெஷல் க்ரியேஷன் ஸ்பெஷல் க்ரியேஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இறைவனோட படைப்பு தான் இந்த ஆர்ஜின் ஆஃப் லைஃப் அப்படிங்கிறது திஸ் ஐடியா எம்பாடிஸ் தட் லைஃப் ஆன் த ஏர்த் இஸ் டிவைன் க்ரியேஷன் இது வந்து காடோட படைப்பு டிவைன் அப்படின்னாவே என்னது காடு க்ரியேஷன்னா படைப்பு ஸோ இந்த உலகம் வந்து இறைவனோட படைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க and also attribute to super natural event idha vandu or super natural event nu appdin solrom iyerkai patriya or seyal thana vandu indha ulagam uruvaachu iyerkaiya uruvaachu appdinu solranga in a particular time in the past or particular time la indha ulagam vandu utpatti aayirkalam it is also emphasize that life has not changed எவர் சின்ஸ் சின்ஸ் ஆர்ஜன் அதே மாதிரி இந்த உலகத்தில் உற்பத்தியான அனைத்து உயிரினங்களோட லைஃபும் வந்து எப்பயுமே சேஞ்ச் ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே த லைஃப் ஹேஸ் நாட் சேஞ்சு எவர் சின்ஸ் இட் ஆர்ஜன் தென் செகண்ட் தியரி ஸ்பான்டேனியஸ் ஜெனரேஷன் ஸ்பான்டேனியஸ் ஜெனரேஷன் தியரி இஸ் அதர்வைஸ் நோனஸ் ஏ பயோஜெனிசிஸ் ஏ அப்படின்னாவே ஆப்சன்ஸ் பயோ அப்படின்னாவே லைஃப் இருக்கக்கூடியது ஜெனிசிஸ் அப்படின்னா உற்பத்தி ஆகிறது இல்லையா அப்போ இந்த லைஃப் என்னது உயிரற்ற பொருளில் இருந்து தான் உற்பத்தி ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு உயிரினம் உயிர் இல்லாத ஒரு பொருளில் இருந்து தான் உருவாகிருக்கு அப்படின்னு இந்த தேரியில் சொல்கிறாங்க அக்கார்டிங் டு திஸ் தேரி லைஃப் ஆர்ஜினேட்டட் ஸ்பான்டேனியஸ்லி ஃப்ரம் லைஃப்லெஸ் மேட்டர் ஸோ லைஃப் வந்து எதுலேருந்து ஆர்ஜினேட் ஆகிருக்கு லைஃப்லெஸ் மேட்டர் ஒரு உயிரற்ற பொருளில் இருந்து தான் உற்பத்தி ஆகிருக்குன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது It was believed that fishes originated from mud, frog from the moist soil, insect from decaying matter. So, where are all the fish that are originated from mud? The first one the fish that are originated from mud. One of the fish that are originated from mud. That is why frog, moist soil, is originated from mud. தென் இன்செக்ட் இன்செக்ட் அப்படின்னாவே எனது பூச்சி இனங்கள் இல்லையா இது வந்துட்டு ஒரு டீகேயிங் மேட்டர் அழுகக்கூடிய அழுகின பொருட்களில் இருந்து இந்த இன்செக்ட் உற்பத்தி ஆகிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் இது வந்து கரெக்டான ஒரு ரீசனாக இருக்க முடியாது நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம வீட்லேயே ஒரு பூந்தொட்டி இருக்குது இல்லையா அந்த பூந்தொட்டியில் பார்த்திங்கனாக்கா எப்பயுமே அதில் மட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரு மண் நம்ம போட்டு தான் வச்சுருப்போம் அப்போ அந்த மண்ணுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா சா ஃபிஷ் வருதா இல்லை இல்லையா அதே மாதிரி மாய்ஸ்ட் சாயில் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏரியா நம்ம வீட்டுங்களில் கூட காலி இடங்களில் அந்த மாதிரி இருக்கும் மா ஈரமான மண்ணுங்களாக இருக்கும் அதுலேருந்து ஃப்ராக் உற்பத்தி ஆகுதா இல்லை இல்லையா ஸோ இதை வந்து ஒரு உண்மையான ஒரு தியரி அப்படிங்கிறத நம்மளால் நம்ப முடியாது தென் தேர்டு வந்துட்டு பயோஜெனிசிஸ் பயோ அப்படின்னாவே உயிரினங்கள் இல்லையா ஜெனிசிஸ் உற்பத்தி ஆகுது ஒரு சில சயின்டிஸ்ட் என்ன சொன்னார் லூயிஸ் பாஸ்டியர் என்ன சொன்னாருன்னா ஒரு உயிரினம் இன்னொரு உயிரினத்தில் இருந்து மட்டும்தான் உற்பத்தி ஆகிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இட் வாஸ் ஸ்பெக்குலேட்டட் பை லூயிஸ் பாஸ்டியர் இன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூ லைஃப் ஆர்ஜினேட்டட் ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லைஃப் ஸோ ஒரு உயிரினம் ஏற்கனவே இருந்த ஒரு உயிரினத்தில் இருந்து மட்டும்தான் உற்பத்தி ஆகியிருக்க முடியும் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு உயிரினம் அதில் இருந்து தான் உயிரினங்கள் உற்பத்தி ஆகிருக்கும் ஸோ லைஃப் ஆர்ஜினேட்டட் ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லைஃப் இதுக்கு அவர் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட்டும் பண்ணி நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணார் ஹி சோடு தட் ப்ரீ ஸ்டெரலைஸ்டு ஃப்ளாஸ் கெப்டு க்ளோஸ்டு ஆர்டைட் வித் கில்டு ஈஸ்ட் டிட் நாட் கிவ் ரைஸ் டு எனி லைஃப் ஃபார்ம் வைல் இன் அனதர் ஃப்ளாஸ் கெப்டு ஓப்பன் டு தி ஏர் லிவிங் ஆர்கானிசம் அரோஸ் ஃப்ரம் கில்டு ஈஸ்ட் இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு ப்ரீ ஸ்டெரலைஸ்டு ஃப்ளாஸ்க் வந்து ரெண்டு எடுத்துக்கிறார் அதில் ஈஸ்ட்டை வந்து கில் பண்ணி ரெண்டு ஃப்ளாஸ்க்லேயும் போட்டுட்டு ஒரு ஃப்ளாஸ்க் என்ன பண்ணிட்டார் ஏர் உள்ளே போகாத மாதிரி டைட்டாக அந்த கண்டெய்னரை மூடிட்டார் இன்னொன்றில் ஏர் வந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி உள்ளே போகிற மாதிரி கொஞ்சம் லூஸாக அந்த கண்டெய்னரை அந்த ஃப்ளாஸ்க்கை வந்து மூடி வச்சுருக்கார் இதில் ஃபஸ்ட்டு இருந்தது பார்த்திங்களா ஏர் டைட்டு கண்டெய்னர் அதில் வந்துட்டு எந்த ஒரு லைஃபும் எந்த ஒரு உயிரினமும் உற்பத்தி ஆகலை ஆனால் 
செகண்டாக இன்னொரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஏர் வந்து உள்ளே போகிற மாதிரி அலோவ் பண்ணியிருந்தார் இல்லையா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக உயிரினங்கள் உற்பத்தி ஆகியிருந்தது ஏன்னா உள்ளே போன அந்த ஏரில் மேபி மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து இருந்திருக்கலாம் ஸோ அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் மூலமாக உயிரினங்கள் உற்பத்தி ஆகியிருக்கலாம் ஸோ இவர் சொன்னது கொஞ்சம் நம்பும்படியாக இருந்தது ஸோ உயிரினங்கள் லைஃப் ஆர்ஜினேட்டடு ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் லைஃப் ஏற்கனவே ஒரு உயிருள்ள பொருளில் இருந்து தான் உயிர் 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 வந்து உயிரினம் உருவாகி இருக்கும் அப்படின்னு லூயிஸ் பாஸ்டியார் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி டூவில் ஒரு எக்ஸ்பிரிமெண்ட் மூலமாக நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் ஆர் காஸ்மிக் ஆர்ஜன் காஸ்மிக் அப்படின்னா என்னது யூனிவர்ஸ் பேரண்டம் இல்லையா ஒரு சில ட சயின்டிஸ்ட் என்ன என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா உயிரினங்கள் பேரண்டத்தில் இருந்து உற்பத்தி ஆகியிருக்கும் வான்வெளியில் இருந்து உயிரினங்கள் உற்பத்தி ஆகி அது பூமிக்கு வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபோர்த்து தேரியோட நேமு எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்டியல் ஆர் காஸ்மிக் ஆர்ஜன் சம் சயின்டிஸ்ட் ஸ்டில் பிலீவ்டு தட் லைஃப் கேம் ஃப்ரம் அவுட்டர் ஸ்பேஸ் ஸோ அவுட்டர் ஸ்பேஸ் என்ராய்மெண்ட்டில் இருந்து தான் வந்திருக்கணும் உயிரினங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் This states that units of life called spores. So, முதல் முதல் உற்பத்தியான அந்த உயிரினத்தோட நேமு ஸ்போர்ஸ் அப்படின்றோம் இந்த ஸ்போர்ஸோட இன்னொரு இன்னொரு நேமு பேன்ஸ்பெர்மியா இது ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் பட் இஸ் த அனதர் நேம் ஆஃப் ஸ்போர்ஸ் பேன்ஸ்பெர்மியா வேர் டிரான்ஸ்போர்டு டு டிஃப்ரெண்ட் பிளானட்ஸ் இன்க்ளூடிங் எர்த் ஸோ வெளியில் அண்டத்தில் இருந்து ஸ்போர்ஸ் வந்துட்டு எல்லா பிளானட்டுக்கும் போய் சேர்ந்துருக்கும் அந்த மாதிரி போன அந்த ஸ்போர்ஸ் தான் எர்த்துக்கும் வந்து ரீச் ஆகி அந்த ஸ்போர்ஸ்லேருந்து உயிரினங்கள் உற்பத்தி ஆகியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் திஸ் இஸ் ஸ்டில் அண்ட் ஐடியா ஆஃப் சம் ஆஸ்ட்ரானமர்ஸ் இந்த ஐடியாவை இன்னமும் ஒரு சில ஆஸ்ட்ரானமர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க நம்பிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க ஓகே திஸ் இஸ் ஸ்டில் அண்ட் ஐடியா ஆஃப் சம் ஆஸ்ட்ரானமர்ஸ் தென் ஃபைனல் தியரி கெமிக்கல் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் ஸோ லைஃப் வந்துட்டு ஒரு கெமிக்கலில் இருந்து மட்டும்தான் ஆர்ஜினேட் ஆகியிருக்க முடியும் அப்படின்னு சம் சயின்டிஸ்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க திஸ் ஐடியா வாஸ் டெவலப் டெவலப்டு பை ஒப்பாரின் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ அண்டு ஹால்டேன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி நைன் இவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த ரெண்டு சயின்டிஸ்ட்டும் உயிரினங்கள் கெமிக்கலில் இருந்து தான் உற்பத்தி ஆச்சு அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க தே ப்ரப்போஸ்டு தட் வில் பீ கண் கண்டிஷன்ஸ் ப்ரிவைல்டு ஆன் எர்த் லைஃப் அரோஸ் பை த சீரீஸ் ஆஃப் சீக்வன்சல் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஸோ தொடர்ச்சியான ஒரு வேதி வினைகள் மூலமாக தான் ஸோ சீ சீரியஸ் அப்படின்னாவே என்ன கண்டினியூ இல்லையா கண்டினியூவாக நடந்த ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மூலமாக தான் தொடர்ச்சியான ஒரு வேதி வினைகள் மூலமாக தான் உயிரினங்கள் உற்பத்தி ஆகியிருக்க முடியும் அப்படின்னு இந்த ஒப்பாரின் அண்டு ஹால்டேன் இவங்க ரெண்டு பேரும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆஃப் லைஃப் ஹுட் ஹாவ் கம் ஃப்ரம் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் நான் லிவிங் ஆர்கானிக் மாலிக்கூல்ஸ் ஸோ மொத மொத ஒரு உயிரினம் நான் லிவிங் ஆர்கானிக் இன்ஆர்கானிக் மாலிக்கூல்ஸில் இருந்து தான் உற்பத்தி ஆயிருக்கும் விச் கேவ்ஸ் ரைட் டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டைவர்ஸ் ஆர்கானிக் மாலிக்கூல்ஸ் இந்த இன்ஆர்கானிக் மாலிக்கூல்ஸ் ஆர்கானிக் மாலிக்கூல்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும் தென் விச் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர் இன்டு கொலாய்டல் சிஸ்டம் ஸோ கொலாய்டல் சிஸ்டமாக தேர்டு ஸ்டேஜுக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் கொலாய்டல் அப்படின்னாவே ஒரு ஜெல்லி ஃபார்மு தென் த மாடர்ன் கான்செப்ட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் இவால்டு ரெகார்டிங் த ஆர்ஜின் ஆஃப் லைஃப் வாஸ் அக்செப்டட் இவங்க சொன்ன இந்த ஒப் இந்த ஐடியாவை வந்து ஒரு சில மாடல் எவாலுஷன் பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க இல்லையா அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னாங்க லைஃப் வந்துட்டு ஒரு இன்ஆர்கானிக் மாலிக்கூல்ஸில் இருந்து உற்பத்தி ஆகிருக்கும் இன்ஆர்கானிக் மாலிக்கூல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது கார்பன் இல்லாத ஒரு பொருள் சரியா இந்த இன்ஆர்கானிக் மாலிக்கூல்ஸ் என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகிருக்கும் டைவர்ஸ் ஆகிருக்கும் இட் டைவர்ஸ் டு ஆர்கானிக் மாலிக்கூல்ஸ் கார்பன் இருக்கக்கூடிய கார்பன் கம் கண்டைனிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக மாறியிருக்கும் இந்த கார்பன் மாலிக்கூல்ஸ் தான் பின்னாடி கொலாய்டல் சிஸ்டமாக மாறியிருக்கும் ஸோ கொலாய்டல் சிஸ்டம் அப்படின்னாவே என்னது ஜெல்லி லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி மாறியிருக்கும் இந்த கொலாய்டல் சிஸ்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நிறைய வந்துட்டு பொருட்கள்லாம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் அதாவது நான் இருங்க ஃபஸ்ட்டு இன்ஆர்கானிக் இருந்து தான் ஆர்கானிக் ஃபார்மாச்சு இல்லையா இந்த ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் நம்ம பாடியில் இருக்கக்கூடிய இது எல்லாமே ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் தான் அதில் என்ன இருக்குது டிஎன்ஏ இருக்குது ப்ரோட்டீன் இருக்குது லிப்பிட்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த
ஃப்ரேமிங் எவர் பாடி நம்மளுடைய பாடி வந்து நல்லா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதே மாதிரி என்சைமை வந்து உற்பத்தி பண்ணியிருக்கோம் லிப்பிட்ஸில் இருந்து மெம்பரின் ஃபார்ம் ஆகிருக்கோம் இந்த மெம்பரின் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு செல்லை வந்து உருவாக்கி இருக்கோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு செல்லிலேருந்து செல்லு வந்துட்டு டிஷ்யூவாக மாறியிருக்கோம் டிஷ்யூ வந்துட்டு ஆர் ஒரு டிஷு சிஸ்டத்தை ஃபார்ம் பண்ணோம் ஒவ்வொரு சிஸ்டமும் ஆர்கன் சிஸ்டத்தை ஃபார்ம் பண்ணோம் இல்லையா இந்த ஆர்கன் சிஸ்டம் வந்துட்டு டுகெதராக ஒரு ஆர்கானிசத்தை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசத்தை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு இவங்க தான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உயிரினங்கள் வந்துட்டு இன்ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸில் இருந்து ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகி ஆர்கானிக் மாலிக்யூல்ஸ் கொலாய்டல் சிஸ்டமாக கன்வெர்ட் ஆகி இந்த கொலாய்டல் சிஸ்டத்தில் தான் லிவிங் ஆர்கானிசம் உற்பத்தி ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஃபைவ் டைப்ஸ் ஆஃப் தியரி வந்து பார்த்தோம் ஒன்று வந்து ஸ்பெஷல் க்ரியேஷன் செகண்ட் வந்து ஏ பயோஜெனிசிஸ் தேர்டு பயோஜெனிசிஸ் ஃபோர்த்து காஸ்மிக் ஆர்ஜன் ஃபிஃப்த் ஒன் கெமிக்கல் எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைண்ட்லி லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஹாவ் ஏ ஃபேபலஸ் டே